Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di BBC Budiono Bintar Channel Jangan lupa tekan tombol like Terus komentar yang santun Dan subscribe Kita selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Musyafa Saya Sudah kita ketahui beliau adalah salah satu pengikut Toreko Ini saya ingin menanyakan tentang Hal-hal tasawuf Apa tanggapan Buya tentang Toreko yang mengaku bahwa Torekohnya adalah Torekoh Nabawiyah Sehingga dari uh, anggapan itu Banyak yang mengatakan Selain Torekoh Ini adalah Tidak lebih aftol untuk diikuti Jadi mengutamakan Torekohnya sendiri Mengatakan Torekohnya adalah Torekoh Nabawiyah Nab Nabawiyah Nabawiyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Terima kasih atas waktunya Dan Pertama kami mengungkapkan Hati perasaan saya Terhadap Buya Rosy Hasim Selama ini kami hanya melihat di wali YouTube tadi. <laughs> Dan kapan sebenarnya kami bisa berjumpa dengan yang mulia Hasim wa Aros ya Hasim. Namun alhamdulillah terima kasih atas kesempatan ini ada beberapa hal eh, yang saya tanyakan Tadi sudah dikatakan bahwa akidah itu tidak ada hubungannya dengan amal fisik. Eh ini Buya Yahya. Buya Hasim eh Mohon maaf. Buya Hasim eh kami kurang paham Dalam artian kami juga kurang uh, sependapat dengan uh, apa yang diungkapkan oleh uh, Buya. Kenapa? Karena akidah itu apabila akidahnya baik, maka amalnya dia akan baik. Apabila akidahnya dia buruk, ini pasti amalnya akan buruk. Kenapa tadi dikatakan bahwa akidah itu tidak ada kaitannya dengan amal amal fisik? Ini. Jadi kalau akidahnya ini baik, maka kami ada keyakinan bahwa eh, amal fisiknya akan baik. Satu contoh atau kami memberikan analogi yang mulia. Misalkan ada non muslim. Dia salat Paham? Ah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenggula maturan saus karena moderator agak editor yang madura, jadi tenggula pakai bahasa madura. Seperti saya ampun diketahui bersama bahwasanya saya hadir ke ka tempat ke adito ke adito bukan semuanya atau bukan dari alumni pondok pesantren ada yang tidak berlatar pesantren maksudnya mereka-mereka itu tidak mundok seperti itu ada yang sudah mundok dan juga <tuh> ya <tuh> pertanyaan tentu lah saya itu katipun apa tanggapan dari Buya terkait dengan hal yang sering kita lihat di pedesaan terkait dengan perbedaan si Wede. Karena tentang aswaja Kadito, ada yang mengklaim, mohon maaf, ada yang diklaim di suatu organisasi, di suatu ormas. Sehingga mengatakan ormas yang lain itu bukan bagian dari aswaja seperti itu. Misal, Munang Madura Kadito, 
Beda orang se bukan berlatar NU bisa dikatakan dianya adalah Muhammad dia maka di situ disebut sesat seperti itu itu banyak yang terjadi sekarang mungkin saya minta tanggapan terkait perbedaan ini biar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat awam terkait dengan NU Muhammadiyah dengan ormas-ormas yang lain seperti itu bukan lantas mengkafirkan atau menganggap bahwasanya Muhammadiyah itu bukan ahlu sunnah wal jamaah atau salah seperti itu mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan kurang lebihnya mohon maaf billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaannya eh, sangat bagus semua, berarti mulai tadi betul-betul menyimak ini, Bu ya. Tidak tidak luyu ini semuanya, tidak tidur dan semangat semuanya. Eh, kami perkenalkan dari yang pertama tentang pernyataan selain Torikoh Nabawiyah eh, itu tidak tidak mau tabarok gitu begini. Begini gimana ini, Bu ya? Apa yang dimaksud? Sebut aja nama torikotnya. Ini, ini maksudnya memang mungkin mohon maaf. Enggak, ini ya. men, dia menisbatkan torikotnya ke nabi. Ke nabi ya. Ya. Nama torikot asli dia apa? Enggak ya. tahu, enggak tahu ya. atau menyembunyikan. Takut ya, takut dibully sama orang Madura ya. Sampaian ke orang Madura, <laughs> ya dibully bully balik, ya nggak. <laughs> Baik. Kalau ada orang ngomong tarekatku Nabawiyah, inilah afdalut toriko. Ini kita tanya dulu definisi Nabawiyah itu apa? Yang ada itu dulu ada orang berdebat. Ada satu torikot mengklaim torikot dia paling Muhammadi, paling Ahmadi, yang lain tidak. Karena imamnya secara yakzoh, secara sadar pernah bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh kalau begitu saya sering dong. Bukan karena seorang imam sering ketemu Nabi lalu torikotnya paling cepat, ya wali itu milik Allah. Allah itu maha kaya, suka-suka Allah, bisa jadi fulan, bisa jadi fulan, bisa di masa zaman dulu, bisa sekarang. Dan semakin akhir zaman, rasa dan kejadian itu akan tambah sering. Maka kalau ada orang mengklaim torikot imam saya paling dekat karena dia ketemu Rasul, betul imammu kamu kan belum. Kalau kamu merasakan seperti imammu, baru torikotmu, Muhammadi, Ahmadi, Nabawi, terserah namanya apa lagi? Maduri. Jadi ada toriko, dia mengklaim torikotnya paling dekat ke Rasulullah, karena langsung ke Nabi Khidir atau langsung ke Nabi Muhammad. Enggak apa-apa, itu kan imamnya. Yang sekarang ini khalifahnya, wakil talkinnya, ustadnya, mukodamnya, apalagi istilahnya, mursyidnya. Dia merasakan sampaikah dia kepada makom imamnya itu. Kalau dia sampai, maka torikoh yang dia pakai sekarang itu juga disebut Muhammadi atau Ahmadi atau Nabawi. Kenapa ke imam itu boleh, ke imam lain tidak boleh? Kan harus ada dalil yang kuat dong, yang mentaksisnya, yang mengkhususkannya. Nah, maka fanatisme ini kadang-kadang berbahaya. Ya, kita tidak boleh fanatik kepada satu imam. Cinta boleh, cinta imam bahkan wajib. Sepakat nggak? Cinta imam wajib karena imam adalah syiar-syiar Allah di muka bumi. Tapi fanatis tidak boleh. Seperti yang dikatakan dulu oleh imam. Imam Abu Hamid Al-Ghazali Makom ini bukan khusus untuk para nabi dan wali-wali tertentu Siapa saja nanti dapat mencapainya Jika dia dibimbing oleh guru yang juga seorang wali Wali-wali Allah itu udah biasa ketemu Rasulullah Cuma mereka itu enggak kegeeran 
nggak ember terus ngomong saya ini tiap hari ketemu Rasulullah nggak gitu malah di kalau perlu disembunyi sembunyikan ya mereka menyembunyikan itu karena berbahaya takut orang mengkultuskan nah paham ya jadi semua torikoh yang punya sanat kepada Rasulullah dia boleh disebut torikoh nabawiyah Nabawiyah ini dibagi lagi ada Nabawiyah Sanadan, ada Nabawiyah Ruhan. Kalau dia cuma punya sanat ke Nabi, tapi ruhnya belum ketemu Nabi, maka baru sanatnya aja. Ruhnya belum bertemu. Ya kadang-kadang mursyid tarekat aja mimpi ketemu Nabi aja belum, apalagi mimpi, mimpi ketemu nyata. Nanti ada kelompok nggak percaya kalau mimpi ketemu nyata, ya. Lalu pertanyaan kedua tentang amal fisik. Emang saya tadi ngomong, kalau orang berakidah ini nanti dia pasti benar. Emang saya pernah ngomong begitu? Nah, antum terlalu menghayati ya. <laughs> ini, ini ngomong bab akidah, bukan ngomong bab akhlak, bukan ngomong bab fikih. Dan saya yakin kata-kata antum itu cuma perasaan aja. Ini saya pastikan, apakah semua orang berakidah baik, dia beramal baik? Hmm? Nu'aiman. Nu'aiman itu pernah minum khamar loh, akidahnya baik. Ketika sahabat Nabi mengatakan, dia kan sahabat Rasul juga. Apa kata mereka? Ya Amir al-Mu'minin, lapor ke Sidina Umar. Uktulhu, bunuh saja dia. Atau... Idribu, pukul aja dia. Apa kata Serina Omar? La fa innahu yuhibullah wa rasulah. Ini nu'aiman walaupun mabuk, dia cinta Allah dan Rasulnya. Imannya benar gak? Lebih tinggi iman antum atau iman nu'aiman? Hmm? Nu'aiman itu satu-satunya orang bisa bikin Nabi ketawa ngakak ya. Ngakaknya Nabi kan cuma giginya yang terlihat, nggak bersuara. Ada yang hadir sekarang, imannya lebih tinggi dari sahabat, ada nggak? Kalau ada kafir, bukan khawarij lagi, ya. munafik minimal. Karena dalam Sahih Bukhari disebutkan, man amina minan nifak, fahuwa munafik. Siapa yang merasa dirinya aman dari kemunafikan, dialah munafik. Dan Ibnu Abi Mulaika Hasan Al Basri mengatakan kami bertemu puluhan sahabat Nabi tidak ada satupun yang mengatakan imani ala imani Jibril imanku seperti iman Jibril enggak ada satupun. Saya ulangi pertanyaannya sahabat Nabi ada yang dosa enggak? Ada tuh nuaiman, nuaiman akidahnya benar enggak? Kenapa dia masih ber berdosa, bermaksiat ya? itu tadi akidah khawarij itu, hati-hati khawarij itu memastikan kalau akidah benar, orang nggak boleh salah mana bisa begitu kita ini mahalun nisyan wal khata apa kata Allah wa Taala dalam al-hadis al-qudsi, hafalkan hadis ini biar nggak pakai akal-akalan kalau beragama Kullu bani Adam khatta Kullu khatta Setiap anak keturunan Adam itu bersalah, berdosa Ini bani Adam atau bani syaitan? Bani? Sama kita ya Atau bani gundruo? Bani gundruo udah kayaknya udah marah-marah ini Tenang dro Hujan aja kita minta berhenti-berhenti kok. Masa ente mau deket-deket ya. Lalu, wa, wa kullu, ya, wa kullu bani Adam khatta, wa khairu khatta'in, at-tawabun. Setiap anak manusia pasti punya salah. Setiap yang bersalah, yang terbaik dari mereka adalah yang bertaubat. Jadi baik itu tidak hanya taat. Baiknya orang maksiat kalau dia tobat. 
buruknya orang taat merasa taat makanya ayatnya fawailul lil musallin celaka bagi orang yang merasa sudah taat salat ngerasa salat enggak tadi di Quran doa Nabi Ibrahim bukan rabbi ja'alni munal musallin enggak ada rabbi ja'alni ha muqimis salah bukan musallin karena muqim dengan musalli beda Mukim itu berusaha untuk soleh. Kalau musolin sok soleh, sok sudah bener. Itu khawarij itu. Khawarij ini salah sedikit dianggap akidahnya salah. Jadi standarnya kalau orangnya nggak bener secara zahir berarti akidahnya nggak bener. Kalau begitu berapa banyak sahabat yang kafir dengan kalam antum tadi? Berapa banyak sahabat Nabi tabiin yang jadi fasik dengan kaidah tadi? Berbahaya enggak? Jadi saya ngomong begini bukan marah loh ya. Emang saya yang ngomongnya begini kalau udah bab akidah suaranya udah begini gini udah. Maka jangan nanya akidah sama saya. Nanya tasawuf aja biar adem. Kalau nanya tasawuf bisa mewek-mewek antum nanti ya. Kalau nanya politik takbir takbir. Giliran dajak takbiran kabur. Bid'ah. Ya. Taib. Faham enggak? Saya tanya ulang. Kalau orang akinah aja benar, bisa salah enggak amalnya? Ya. Kalau ada orang akidahnya enggak benar, amalnya ada enggak yang benar? Ya. Ada. Jadi enggak jaminan. Oke? Okay? Oke. Okay. Kata orang Madura, Iki, apa? Iki. Iki. Heiki. <laughs> Apa lagi ketiga Pak Kiai? Perbedaan yang terjadi di masyarakat tentang uh, apa NU. Oh ya ya, saya paham ya. Belum ada NU, belum ada Muhammadiyah, sudah ada Ahlus Sun. Benar enggak? Belum ada SI, belum ada apa lagi? Masyumi, belum ada, belum ada semua Ahlus Sunnah sudah ada. Kawan saya, debat saya, kamu, kamu orang sisi ini ya? Waktu itu saya dia melihat saya berzikir ala torikoh. Saya bilang, kamu, kamu ini ya? Ah, saya bilang, sebelum ada organisasi yang kamu sebut itu, tarekat yang saya amalkan ini sudah ada. Di Mekah, orang Naqsyabandiyah itu enggak NU. Di Mesir orang Tijani, orang Shazili bukan orang NU, bukan orang Torikomo atau Baro. Di Hadramaut orang bertorikoh Ba'lawiya bukanlah orang NU, bukan juga orang SI, bukan juga Muhammad. Itu torikoh lebih tua dari organisasi kita. Lalu organisasi ini ketika buat ADART, buat manhaj, maka dia adopsi kami mengadopsi apa gitu itu boleh-boleh aja selama dia tidak mengklaim di luar organisasi kami kami tidaklah aswaja di Sumatera ada persatuan terbiak Islamia itu aksunah wal jamaah munculnya bersamaan 1926 1928 lah lebih tua NU atau Muhammadiyah secara organisasi Muhammadiyah 1912 Pendirinya siapa? Teman siapa? Hadrat Syekh Syamsari. Mereka berdua murid Syekh Saleh Darat, kawan dari Syekh Khada Khalil. Maka Muhammadiyah itu saudaranya Aswaja. Dulu, kalau sekarang saya nggak tahu. Sekarang mungkin sudah berubah. Mungkin juga masih. Wallahu a'lam bis. Yang pasti Muhammadiyah awalnya Ahlus Sun. Kalau sekarang enggak tahulah ahlu apa. Wallahu alam saya enggak ngerti, ya. Jadi tidak ada namanya klaim satu kelompok satu organisasi menguasai akidah Ahlus Sunnah. Kalau begitu Syekhul Azhar enggak Ahlus Sunnah dong, dia enggak NU. Dia enggak SI. Ya. Ahlus Sunnah ini rumusnya sederhana. Berakidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah. Bermazhab yang empat, 
dan terakhir bertasawuf tiga aja gampang nggak coba diulangi alus sunnah apa aja berakidah syariah ma bermazhab fikih yang ini orang Madura pilih yang mana benar kok syafi'i kita beda beda tipis ya <laughs> yang ketiga bertasawuf tasawufnya orang Madura biasanya lewat torikot apa Naksubandi, apalagi Tijani, apalagi Sajili, apalagi Syatori Apalagi, Khawarij masuk <laughs> Ya jangan masuk lah Itu semua Torikoh Muqtabarah Maka siapa yang bertorikoh itu Torikohnya, Torikoh Ahlus Sun Itu cuma untuk mengecek aja Ini Torikohnya Ahlus Sunnah bukan Jadi kalau ada organisasi Kita cek, ini Ahlus Sunnah enggak Bukan berarti alus sunnah itu dicek dengan organisasi, bukan. Organisasi bukanlah standar alus sunnah. Alus sunnah itu justru yang menjadi standar lurus organisasi atau tidak. Jangan dibalik, ya. Jangan dibalik. Nanti orang Sumatera juga marah. Bukan orang Madura yang marah. Orang Sumatera juga marah. NU baru masuk kemarin sore. Ya, NU baru masuk belum berapa lama tahun ini. Di sana Perti namanya Perti Persatuan Tarbiyah Islam Islamia. Di Sumatera Utara ada Wasliyah. Saya baru ketemu dengan senior saya, ya dosen di UIN juga orang Aceh ya, Tengkula, Doktor. Kata dia Arazi, ini gimana pendapat Arazi tentang Muktamar NU? Lo saya tanya. Tengku kan bukan NU, ngapain mikirin NU? Iya, tapi karena akidah kita sama dengan NU. Ah, ternyata orang Aceh akidahnya sama dengan NU. Apa yang sama? Ahlu Sunnah Ash'a Riyah Maturidiyah. Organisasi boleh beda. Ini kabar aja kalau di sana sama. Ya. Habib Omar NU gak? Hmm? Akidahnya apa? Ash'ariyah. Bertasawuf? Ba'lawi. Berbazhab? Syafi'i, ahlu sunnah gak perlu NU ya. tapi kalau mau NU boleh gak? mau SI boleh gak? mau Ahmadiyah boleh gak? beneran ntar saudaranya Muhammadiyah diusir <laughs> ya jangan kawin sama dia Muhammadiyah gitu. jangan sampai ya Wallahu alam bis Alhamdulillah dengan simpel Beliau jelaskan tiga pertanyaan ini sangat luar biasa Mudah-mudahan bisa dipahami Yang pertama tadi dari pertanyaan uh, Ustaz Muhammad Musyafa itu uh, Bahwa tidak boleh penatik terhadap satu imam Tariqah Nabawiyah itu adalah Tariqah yang, yang bersanat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Torikoh apa saja sudah disebutkan tadi angsalkan sanatnya jelas baik sanat sanat dan atau ruhan itu masih termasuk kategori torikoh nabawiyah. Yang kedua tentang uh, akidah tidak ada kaitannya dengan amal fisik itu tadi sudah dijelaskan bahwa Uh, pembahasan uh, tolak ukur dari uh, kita ahlu sunnah wal jamaah ini sudah jelas tadi yaitu uh, tasdik bil kalbi yang merupakan usul bukan menghilangkan menafikan ikrar bil lisan dan uh, amal bil arkan tapi yang kedua ini yang yang nomor dua dan yang ketiga adalah furu masalah furu iya bukan termasuk standar dari ahlu sunnah wal jamaah. Sedangkan yang terakhir eh, organisasi ini tanggapan beliau karena yang ditanyakan tadi tanggapan beliau organisasi ini bukan standar dari ahlu sunnah wal jamaah. Tapi standar dari ahlu sunnah wal jamaah berakidah asy'ariyah berpikih salah satu dari empat madhab Ha maliki Hanafi maliki Syafi'i Hambali sedangkan tasawwufnya adalah tasawwuf Al-Ghazali. Ini yang telah disampaikan oleh beliau. Ini minta dari 
Buya, apakah masih ada waktu ini? Karena beliau sangat capek. Sudah setengah sebelas. Ini beliau nampaknya karena memang uh, safari dakwah beliau sangat uh, sangat uh, padat. Tapi ini masih minta lanjut dua saja sudah. Dua 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 saja. Ini tadi sudah langsung pertanyaan. Ini entah belakang ini tadi ini mohon maaf pon mole gele ke entah sabar pas ke entah saat seceleng dua ke entah ya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdul Halik salah satu pengurus Al Faizun Kenapa Langsung Tadi sudah dijelaskan bahwa melafalkan laknat para kepada pemimpin itu tidak boleh. Bagaikan, bagaimana kalau mengkritik kebijakan-kebijakan pemimpin yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Jamil Abdillah Al-Misri, judul kitabnya Hadirul Alamil Islami. Di dalam, di dalam takbirnya ada kalimat takodemal akhirun wa taakhiran muslimun umat non muslim itu selalu meningkat selalu maju selalu berkembang sementara umat Islam semakin merosot min haythul asyiasah dari segi ekonomi wal iktisad ah asyiasah politik wal iktisad ekonomi wa teknologi dan teknologi Wasakofah dan budaya, wa ma'iladalik dan sebagainya. Di dalam Al Quran itu ada ayat bunyinya, ah, di antara salah satu faktor itu adalah pengaruh awamirud dahiliyah wal khawrijiyah, pengaruh internal dan eksternal. Pengaruh internalnya adalah, ya, insikokul muslimin ila farkin. Umat Islam itu menjadi berpecah belah ada Syiah ada Khawarij ada Ahlus Sunnah wal Jamaah pertanyaannya yang sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berkaitan dengan perintah Allah untuk wa tasimu bihabdillahi jami'an wala tafarraqu tamassaku bi dinihi berpegang teguh atau bersatu dalam mengamalkan syariat Islam itu antara ahli sunnah wal jemaah itu saling mengklaim itu perbuatan yang salah bahkan di, di, diklaim radikal atau intoleransi katakanlah ada pelaku hisbah amar ma'ruf nahi munkar padahal akidah mereka itu ahli sunnah asyariyah maturidiyah Uh, fikihnya Imam Syafi'i, tasawufnya Imam Al Ghazali. Cuman diiklim oleh mereka itu orang yang radikal dan intoleransi. Demikian. Ya, terima kasih. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wa ta'zim untuk Murbina Syekh Abuya Arosi uh, Tutupin saja pertama nama saya Muhammad Said dari Senalau Waru Pertanyaan yang pertama mengenai Sifat dan dedat Dalam sifat dan dedat bagi Allah Ta'ala itu selalu dipertentangkan termasuk oleh Al-Maturidi dan Al-Asyari oleh sebab itu pada kesempatan kali ini kami meminta tanggapan Boya atau penjelasan sejarah terhana mengenai sifat dan dat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. itu yang pertama karena di dalam Patul Majid di situ juga ada sifat yang kurang saya paham yaitu tentang irodah di mana di situ dijelaskan percaya terhadap irodah itu menyebabkan kubur seperti itu. Pertanyaan yang kedua, 
uh, akhir hari ini atau pada zaman global yakni pada masa-masa kini banyak hal-hal yang aneh yang kita temukan di berbagai media sosial termasuk ada sebuah perkataan Allahmu lemah dan Allahku apa namanya besar seperti itu yang berikutnya juga beberapa minggu atau beberapa bulan ini sudah terjadi apakah termasuk bagian dari akidah atau bisa merusak terhadap akidah manakala seseorang berkeliling di kelam gereja kemudian membacakan sebuah selawat itu yang yang kedua yang paling terakhir adalah masalah afiliasi terhadap, terhadap sebuah organisasi di situ seolah-olah seseorang menggantungkan diri terhadap sebuah organisasi mohon apa dah sudah terlalu banyak nanti mudah-mudahan beliau datang kembali Iya uh, terima kasih Afwan ya Abu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya kira untuk mengefisien waktu Beliau sudah bisa menangkap pertanyaan-pertanyaan tadi eh, Yang pertama mengkritik pemimpin Yang kedua eh, apa penyebab kemunduran Islam dari perbedaan yang terjadi Mohon pencerahan Dalam hadis yang sahih Ad-dinun nasihah Apalkan hadisnya? Coba berarti perhatiin dulu Jangan cuma langsung loncat Nabi ditanya Liman ya Rasulullah Faqal Nabi ku ditanya untuk siapa wahai Rasulullah Beliau menjawab Lillah pertama kepada Allah Maka nasihah itu enggak berarti kritik An nasihah berarti An nus Khulusun niyah Ilallah tabaraka ta'ala Ketulusan niat kepada Allah Jadi sebelum kita negur orang Ngritik orang tuluskan dulu niat Hancurkan dulu kesombongan di hati. Ademkan dulu emosi. Jangan mengkritik dalam emosi. Nanti yang masuk syaitan. Ya. Itu yang disebut lillah. Lalu apa? Wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin wa amatihim. Ini hadis muhaim muslim ya. Lalu an itu terhadap kitabullah. Ha, orang tulus baca kitabullah dia tidak akan politisasi ayat dia tidak akan giring ayat sesuai dengan kepentingan kelompok dan politiknya ini ayat Al-Quran sudah banyak diperkosa oleh semua kelompok baik kelompok A, kelompok B, semuanya pakai ayat ayatnya tidak salah, yang salah yang memperkosa ayat dan yang berikut Wali Rasuli tulus kepada Rasul. Kita benar-benar nggak -benar sih mengikuti Rasul? Rasul itu memimpin umat marah-marah atau dengan tenang. Nabi itu memimpin umat bil bukti dengan kemarahan kebencian atau bil rahmah. Nabi itu mengajar atau mencaci. Nabi mengatakan Lestu bita'an wala bila'an Aku bukanlah orang yang mencaci maki Apalagi melaknat Maka siapa yang di luar manhaj ini Fahuwa laysa minna rasul Sallallahu alaihi wasallam Ya, maka dia bukan min manitaba'an Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jadi siapa yang kemudian mencaci, memaki Itu enggak masuk berjuang dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Suatu kali Abu Hurairah dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim bukan di Bukhari mengusir muridnya yang sedang bertengkar. Ditanya siapa yang hari ini memutus silaturahmi? Maka mengangkat tanganlah beberapa orang. Apa kata beliau? Ukhruj keluar. Kamu minta maaf dulu. Ini majelis saya sedang diangkat ke langit. Aku tidak mau majelisku tidak diangkat karena ada kalian yang memutus silaturahim. Sekarang tidak hanya silaturahim diputus lewat tetangga sama tetangga. Sudah kelompok dengan kelompok, pesantren dengan pesantren. Ini sudah mulai gawat. Wajar doa kita enggak naik. Wajar kalau kita istighosah enggak makbul. 
wajal yang kita coblos nggak menang karena isinya kebencian kebencian memutus silaturahim ngata-ngatain orang saya mikir-mikir panjang setelah baca hadis Abu Rairah ini pantas iman kita mungkin kuat tapi tidak diangkat oleh Allah Subhanahu Taala doa-doa kita lalu kemudian ulayyimatil muslimin wa amatihim baru Allah kitab Rasul tulus kepada imam imam tulus mengkritik kalau tulus mengkritik tulus juga membantu tulus juga kemudian membangun negeri bersama-sama mau nggak teman-teman yang hadir ini negeri kita seperti Suriah mau nggak kayak Irak mau nggak itu mati tak apa hidup tak mau gimana kata orang hidup segan mati tak mau udah bingung tuh mereka mau hidup mau negeri ini di pura-puranda kita nggak mau ya maka mengkritiklah dengan ketulusan sesuatu yang tulus tembus ke dalam kolbu tapi kalau pakai emosi orang juga males dengerin ah males ah dia malah menghancurkan kita gitu mencaci maki itu jadinya Jadi kalau ingin mengkritisi istighfar dulu, ta'awuz dulu. Jangan-jangan kita mengkritik dengan nafsu. Mengkritiklah dengan an-nasihah, bukan dengan intiqat wal bughd. Dengan mengkritik yang penuh dengan kebencian-kebencian. Ya. <tuh> Jadi boleh enggak mengkritisi? Bukan boleh lagi, wajib kan ad-dinun nasihah. Dan ini wajib, agama itu wajib isinya nasihat. Ketulusan dalam mengkritik untuk membangun. Ini enggak usah, enggak usah pemimpin lah. Ini antum ustaz dikritik oleh orang dengan cara Anda ini tidak benar, sampean ini bacaannya apa ini. Mau enggak digituin? Pasti enggak mau. Apalagi mereka, mereka punya kekuasaan, pasti mereka punya harga diri dong. Mereka punya tentara, punya polisi, kita nggak punya. Terus kita coba bentak-bentak, ya gengsi lah mereka dengerin kita. Maka saya mulai mencoba merubah cara mengingatkan pemimpin. Dengan cara an-nasihah, dengan cara ketulusan. Ya, Mau nggak? Sama-sama. Ya, Alhamdulillah. Ya. Terus apa lagi Pak Giai? Zat dan sifat, waduh itu 6 SKS bro ya. Itu nanti kalau saya ke Madura lagi Kita buat daurah di pesantren mana Kita bedah itu kitab Fatul Majid Dan kita ijazahkan sanatnya nanti Bersambung ke Syekh Nawawi, ke Ahmad Narawi Dan juga sanat akidah ke Imam Ash'ari Lanjut kepada Rasulullah Wasallam. Nanti ya sabar ya Itu 3 SKS aja nggak cukup 6 SKS Ada lagi? Allah lemah Wah itu politik itu ya, saya nggak ngikut-ngikut itu. Termasuk Tuhan apa? Bukan Arab, itu politik itu. Kita gak usah komen-komen yang begitulah. Ya, kelamaan. Ya, sekarang itu akidah umat mau diganti orang dari sifat 20 menjadi tauhid yang tiga. Ya, ini ada pertanyaan. Tolong jelaskan kesalahan trilogi tauhid Wahabi. Loh kok jadi Wahabi? <tuh> Betul. Kesalahannya banyak. Karena itulah awal ekstremisme, itulah awal orang mensyirik-syirikan ahlu sunnah. Contoh pertama, Tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyah itu dianggap oleh kelompok wahabi sebagai tauhidnya orang mukmin dan musyrik. Aneh gak ada tauhid orang musyrik? Yang, yang belajar mantik, tauhid musyrik gimana tuh? Orang musyrik bertauhid. Kata imam mereka Muhammad bin Abdul Wahab taklid kepada Muhammad kepada Ibnu Taimiyah bahwa tauhid rububiyah meyakini Allah pencipta alam ini adalah keyakinan tauhid orang musyrik. Orang musyrik bertauhid. Inilah akibat mereka mengharamkan satu ilmu yang penting namanya mantik. Belajar mantik? Ilmu logika. 
Kalau di pesantren wajib belajar itu ya. Kalau nggak belajar pastikan muridnya kalau debat nggak benar. Apalagi kalau nggak nyantri, nggak nyambung yang ditanyakan dengan yang disampaikan. Ya. Ini tauhid yang paling bahaya dari mereka. Mereka mengatakan tauhid uluhiyah, tauhid uluhiyah itu hanya mereka. Tauhid uluhiyah itu tauhid menyembah Allah. Yang benar-benar menyembah Allah kata mereka cuma kami, cuma kelompok itu. Jadi orang Madura suka ziarah, suka ziarah nggak? Suka ngambil berkah nggak? Suka tawasul nggak? Beneran. Sekarang ada pesantren ngajarin kitab, kitab tauhid, soleh fauzan. Di situ isinya tawasul itu syirik. Gimana dong? Mau anak kita dimasukin begitu? Jangan maulah ya. Tapi kok dibiarkan kitab itu diajarkan? Jangan sampai pesantren di Madura kemasukan kitab itu ya. Kitab apa namanya? Kitab Tauhid. Siapa yang ngarang? Saleh Fauzan. Apa kata dia? At-tawassul syirkun. Bahkan dia katakan Asyirkul Akbar, syirik besar. Oi, musyrik, syirik Akbar. Orang Madura tawasulan semua enggak? Ilah turuti sini, begitu kan? Ilah turuti, turuti itu tawasulan semua itu. Bijahi Sedina Al Mustafa, bijahi fulan, fulan, fulan. Kita biasa tawasul. Ternyata kelompok Wahabi punya pemahaman tawasul itu menyembah. Saya mau tanya, waktu teman-teman yang di depan saya ini tawasul ke Syekh Khanah Khalil, nyembah Syekh Khanah Khalil enggak? Berarti mereka punya definisi lain kali ya. Tawasulnya Wahabi itu nyembah. Kalau tawasul kita, enggak. Kita enggak nyembah, malah ngirimin peteha kok. Ya enggak? Jadi mereka gagal faham. Man hat su uzon. Imam Maturidi ya. Imam Maturidi saya alhamdulillah pernah ziarah ke sana. Beliau wafat tahun 333 Hijriah. Beliau tinggal di Samarkan, seorang petani. Juga seorang muallim. Imam Maturidi ini hobinya baca surat Yasin. Orang Madura suka Yasinan. Saya boleh sebut enggak Madura kalau enggak apa Yasin. Hmm. Sohe enggak? Sohe. Udah sah dan antum aso ajanya udah. <laughs> Imam Maturidi ini hobinya baca Quran terutama surah ya Yasin. Imam Maturidi karena tinggalnya di Samarkan, Imam Asy'ari tinggalnya di Bu Baghdad. Baghdad itu kayak Jakarta. Samarkan itu kayak Madura. <laughs> Jauh, tapi itu kotanya padat. Saya ke sana indahnya bukan main. Dan semuanya islami. Banyak orang kalau mau nyantri ke sana. Namun karena ibu kotanya Baghdad, yang lebih terkenal, lebih viral adalah Imam Ash'ari padahal disamarkan ada yang ilmunya hampir-hampir sama bahkan beberapa hal lebih tajam. Imam Imam Maturidi ini beberapa hal lebih tajam. Karena beliau lebih sering berpolemik, berdebat dengan kelompok liberal. Kalau Imam Ash'ari awal ketemu liberal, terakhir ketemu kelompok ahli hadis yang saklek. Kelompok mujassimah kelompok yang menjisimkan Allah, yang mengatakan Allah menempati aras. Allah berada di langit. Itu yang ditemui oleh Imam Ash'ari seketika di Baghdad. Sedangkan Imam Maturidi ketemu di Baghdad kelompok-kelompok yang nyeleneh-nyeleneh. Maka kitabnya Usuluddin itu luar biasa sekali. Sangat-sangat luar biasa ya. Kitab etikat beliau sangat-sangat luar biasa. Nah, Imam Maturidi ini perbedaannya dengan Ash'ari cuma berbeda istilah. Takwin Iroda itu beda-beda di situ aja. Apakah ketika Allah mengatakan kun itu pahluk atau tidak itu cuma perbedaannya dan enggak banyak ya. Insya Allah di lain waktu jika umur panjang 
Allah jaga kita, Allah tidak pecah belah kita dengan persoalan yang remeh temeh. Insya Allah kita buat daurah ahlu sunnah di pesantren-pesantren Madura. Insya, siap hadir nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Mohon barakah doanya juga. Tadi uh, beliau pembina majlis Al Faizun mohon berkenan kalau tidak memberatkan Pak Buya Buya Arozi mohon talkin kalimat tauhid. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Kalau talkin enggak mungkin habis ngaji begini. Ya. Oh gini ya. Palanya panas kan? Benar enggak? Hot enggak palanya? Panas. Dikasih talkin meledak kepala kalian. <laughs> Allah. Ya. ya, jadi kalau talkin itu khusus majelis zikir. Insya Allah nantilah ya. Mudah-mudahan. Nanti kita kalau ada majelis zikir kita talkin insya Allah. Karena talkin itu butuh kesiapan talkin itu menanam biji kalimah di dalam tanah. Kalau tanahnya masih keras harus digemburin dulu. Ya. Kalau tanahnya masih keras harus digemburin. Kalau tanahnya kering harus disiram dulu. Baca dulu ya hayu ya koyum ya zikir dulu solawat yang banyak. Kalau sudah ini rata, nanti kalau ada politik enggak goyang, baru nanti antum siap ditalkin. Kalau enggak percuma, sama dengan menyiram air di teras. Nyerap enggak? Enggak nyerap. Maka saya kalau nalkin itu betul-betul hati-hati Pak Kiai. Jadi bukan berarti saya menolak untuk mentalkin. Tapi kita menanam kalimah sesuai dengan tempat yang pas. Bukan juga berarti yang hadir ini tidak layak talkin, bukan. Bukan tidak layak, belum waktunya aja. Insyaallah lain waktu kita talkin zikir dengan sanad yang sambung kepada Rasulullah. Kita tutup dengan doa. Mari buang yang panas-panas. Buang tadi goresan-goresan hati, kalau ada kesel sedikit saja dibuang. Kalau ada rasa tidak senang langsung dihapus. Siap? Pegang dadanya. Baca syahadat. Asyadu an la ilaha illallah. Ya Allah. Terimalah persaksian kami. Bahwa tiada yang berhak disembah kecuali ya engkau. Asyadu anna muhammad rasulullah. Aku bersaksi. Terima Allah, ya Allah sak persaksianku bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul engkau. Pegang dadanya, coba katakan, Ya Allah, di dalam dadaku, di dalam hatiku, Ya Allah, ada noda kebencian, ada noda dendam, ada noda emosi, ada noda merasa lebih alim, Ada noda hitam merasa iri dan dengki. Ya Allah, berkah kalimah dan namamu yang mulia. Hapuslah semua noda-noda itu. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. ar rahim Malikum. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Siratul ladzina an'amta alaih. Ya Allah Setelah engkau membersihkan isi dada kami Maka masukkanlah cahaya ke dalam kolbu kami Ya Rab atayna ilaik Ya Allah kami datang kepada engkau Wa fi kulubina zulumat Di dalam kolbu kami ada kegelapan-kegelapan Fanawir kulubana binurik Maka ya Allah Cahayailah kolbu kami malam ini Khusus yang hadir Khusus yang mendengarkan Berilah cahaya isi dada kami Dengan nur engkau ya Allah Allah manawir kulubana binuri ma'rifatik Ya Allah terangi kolbu kami Dengan nur mengenal engkau Ma'rifat kepada engkau Terangi kolbu kami dengan nur husnuzan 
berbaik sangka kepada engkau berbaik sangka kepada makhluk-makhluk engkau Ya Allah kami telah pegang dada kami Ya Allah tapi masih ada rasa emosi tersimpan Ya Allah maka dengan rahmatmu yang maha luas Ya Allah birahmatika luas Ya Allah fa'aghriqna fi birahmatik maka lenyapkan semua emosi kami Ya Allah dengan kasih sayang engkau Ya Allah Ya Allah kolbu kami keras Ya Allah tapi engkau maha latif bilutfika ya latif dengan kelembutan engkau ya Allah yang maha latif lembutkan hati kami yang keras ya Allah ya Allah hati kami keras ya Allah ketika berzikir tidak terasa ya Allah ketika bersolawat tidak tergetar ya Allah ketika menyapa Rasulullah tidak ada kerinduan ya Allah Obati keras hati kami ya Allah baca ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah rahmati kami yang hadir ya Allah Rahmati guru-guru kami, Ya Allah. Ulama-ulama kami, Ya Allah. Rahmati pemimpin-pemimpin kami, meskipun kami kadang tidak suka, Ya Allah. Semoga dengan itu rahmat engkau meluas kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, tutup aib kami, Ya Allah. Dalam mata ini ada aib, Ya Allah. Dalam pikiran kami, di hati kami, di tangan kami, di kaki kami, di sekujur tubuh kami ada aib, Ya Allah. Hanya ampunanmu yang dapat menutupi aib ini, Ya Allah. Fasturna ya satar. Fasturna ya satar bisitrikal jamil. Maka tutupi kami, Ya Allah. Hiasi kami, Ya Allah. Dengan nurmu yang indah. Dengan nama-namamu yang indah. Ampunkan silap lidah kami, Ya Allah. Ampunkan salah langkah kami, Ya Allah. Ampunkan amal kami yang tidak sempurna, Ya Allah. Ampunkan su'ul adab kami, Ya Allah. Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana tawakina adab al-nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta sawfirika wa atub ilaih. Mohon maaf jika ada yang tersinggung ya. Jangan tersinggung ya. Siap? Tidak tersinggung? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.